प्रिय बंधुरा असलमकुम हमें पार्सनल फिटनेस ट्रेनर जमान आजकल भिडियोते आलोचना करते जा स्ट्रेस सम्बन्धे और स्ट्रेस क्यों हम रिमूव करते बडी थे से टेक्निक हमें देखो क्यों तरगे आसन जेने स्ट्रेस जिनटा कि कतटाजन क्षतिकर स्ट्रेस हे तीन धरण एक मेन्टाल फिजिकल ए कैमिकल स्ट्रेस अने के मध्य अने के जरा स्ट्रेस भूगे थकें हाँ अलमोस्ट एट्टी नाइनटी पार्सेंट पीपल आजकल दिन स्ट्रेस को ता स्ट्रेस मध्यमे आक्रांत हो बुझते पर अने बुझते पर ता ये स्वाभाविक भावे नीन अथवा मन करें स्वल्पस्थायी एक जिन ये अब ठीक हो जाए ऐक्चुअल यहाँ ना ओके तेल स्ट्रेस जे तीन धरण से कम जेम प्रथम ही उदाहरण देव फिजिकल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस मीस जदि क्यों अतरिक्त शारिक परिश्रम कर प्लस वो शारिक परिश्रम पर जे परिमाण रिकारि प्रयोजन से रिकारि से जख ना पाए हाँ ये जदि दिन पर दिन चलते थे से क्षेत्र में से फिजिकल स्ट्रेस तर फिजिकल स्ट्रेस बिल्डअप होते थे बाढ़ते थे हाँ से भावे से फिजिकल स्ट्रेस पे एखी कैमिकल स्ट्रेस कथा कैमिकल स्ट्रेस हे कैमिकल स्ट्रेस साधारण तो पे थी इनभायरमेंट थे जेमन जदि आपनर बसस्थान है को इंडस्ट्रियल एलिक जे समस्त इंडस्ट्री प्रचुर कैमिकल व्यवहार माध्यम तरा प्रोडक्ट उत्पादन करई एरियार आशेपाशे जी अपार बसस्थान है से क्षेत्र में आनी ओ कैमिकल द्वारा आक्रांत होथबा जदि आपनर खबारे आनी जो प्रचुर फास्ट फूड जतियों खबर खान अथवा प्रसेसड फूड बसि खान से क्षेत्र आपनी कैमिकल स्ट्रेस आक्रांत हबें कारण कस्टमर दे के आकृष्ट करार जो तरा फूड कम्पानीगुलो प्रचुर परमाणे हाँ कैमिकल मानुषर ब्रेन के स्टिमुलेट करार्जन व्यवहार कर कारण ताई एक ही खबर द्वित द्वित समय आर खोज कर वो एक ही मेन्टाल हाइनेस पवर जो तरा ओ खबर खोज कर कारण ही ता प्रचुर कैमिकल व्यवहार कर सर्वशेष हे मेन्टाल स्ट्रेस ये हे अपार जदि उदाहरण हिसाब से जो स्वामी स्त्री अथवा बयफ्रेंड गार्लफ्रेंड गार्लफ्रेंड बयफ्रेंड अथवा आपनर आपनर अफिसर बस हाँ यस्त मानुष जन जरा अपन आशेपाशे थे तरह साथ प्रतियत झगड़ा विवाद लेगे थे रेसा रेसि लेगे थे हाँ से जे स्ट्रेस द्वारा उत्पादन होता है मेन्टाल स्ट्रेस तो इंटरेस्टिंग बेपार हे तीन धरण स्ट्रेस ही जे रियक्शन से एक ही रकम हमारे एक ग्लैंड आटार नाम हे एड्रिनल ग्लैंड ग्लैंडर काज हे अपना स्ट्रेस के स्ट्रेस के डील करा हाँ जखनी हमें को स्ट्रेस पा तक हमारे ये ग्लैंड कोटिजल नामक हरम सिक्रिट कर जार फले रेडी कर प्रस्तुत कर स्ट्रेसर सबसे मोकबला करार जो येमटा सिसटेम शर बडी इन्स्टल कर गुड पार्पासे हाँ यार एक गुड रिजन आन आजकल जुगे तो कखनार बाघ बाल्लुक हिंस्र प्राणी सम्मुखीन साधारण होना क्यों मिलियन एवं मिलियन इयार्स आगे जख मानुष सार्वइाइव करत मन करें घर बाड़ी छो ना बने बंदरे तरा बेचे थकत तक प्रायश तरा हिंस्र जीव जंत्र मुखोमुखी हतो अथवा न्याचर डिजास्टार जेमन आपनर झड़ तूफान एगुलर मोकबला तर प्रतियत करते हतो तखकर समय ये सिसटेम जदि इन्स्टल करा ना थकत से क्षेत्र में ता सार्वइाइव करते बेचे थकते पर तो ये सिसटेम एक्टिवेट हम क्यों एक्साम्पल हमार सामने एक बाघ आसल एखार 
আমি মেন্টালি স্ট্রেস হলাম এই সিগনাল যখন আমার গ্ল্যান্ড এডিনাল গ্ল্যান্ড পেল তখন এটা কোটিজল সিক্রিট করলো কোটিজল সিক্রিট করার মাধ্যমে কোটিজল হচ্ছে একটা হরমোন হরমোন হচ্ছে কি ম্যাসেজ এই ম্যাসেজ যাবে আমাদের বিভিন্ন অর্গানগুলোতে অর্গানগুলোকে আপনার রেডি করবে এই বাঘটার সাথে ফাইট করার জন্য অথবা এই বাঘ থেকে পালিয়ে দৌড়ে বাঁচার জন্য ওকে তো কি হয় সাধারণত আমাদের ডাইজেশন সমস্ত ইমার্জেন্সি জিনিসগুলো শুধুমাত্র চালু থাকবে আর ইমার্জেন্সি না এমন জিনিসগুলোকে শাট ডাউন করা করে দেওয়া হবে যেমন ডাইজেশন ইমার্জেন্সি না আপনার আপনার জীবন বাঁচানো হচ্ছে ইমার্জেন্সি এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই জন্য ডাইজেশন স্টপ হয়ে যাবে আপনার হিলিং আপনার যদি কোনো রোগ রোগ এই মুহূর্তে হিলিং হচ্ছে রোগ থেকে আপনার যে কোনো একটা রোগের এখন এই মুহূর্তে যদি হিলিং হয়ে থাকে ওই হিলিংটা আপনার স্টপ হয়ে যাবে প্লাস আমাদের যে ব্লাড আমাদের পাকিস্তলি থেকে ব্লাডগুলো হাত এবং পায়ের দিকে ধাবিত করে দেওয়া হবে যার ফলে আমরা স্ট্রংলি ফাইট করতে পারি অথবা পালিয়ে যেতে পারি প্লাস আমাদের তৎক্ষণাৎ সময় আমরা কি করব আমরা তখন আমাদের চিন্তা করার হুম চিন্তা করার প্লাস আমাদের উইল পাওয়ার অ্যাপ্লাই করার ক্যাপাসিটি থাকবে না কারণ এই যে আমাদের ফ্রন্টাল লোব হুম প্রি ফ্রন্টাল কোটেক্স নামক যে ব্রেন রয়েছে আমাদের সম্মুখ বাগের যে ব্রেন এই ব্রেন থেকে ব্লাড পুষ্ট হয়ে আপনার লিম্বিক ব্রেন যেটা আপনার ডিফল্ট ব্রেন বলা চলে যেই ব্রেন দ্বারা অপারেটিভ অপারেটর হলে আমাদের কি হয় চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে না আমরা বাই ডিফল্ট আমরা রান করি আমাদের জীবন রিয়াক্টিভ ওয়েতে হ্যাঁ তো এই সমস্ত জিনিসগুলো ঘটে থাকে যেগুলো স্বল্প ক্ষণের জন্য কোনো সমস্যা না কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এটা যদি চলতে থাকে সেটা মারাত্মক ক্ষতির দিক আপনি তো বুঝতেই পারছেন সব সিস্টেমগুলো শাটডাউন হয়ে শুধুমাত্র ফ্লাইট এবং ফ্লাইট করতে যে সমস্ত সিস্টেমগুলো দরকার সেই সমস্ত সিস্টেমগুলো চালু চালু হয়ে এই সময়টার মধ্যে তো ওই সময়ে এই স্ট্রেসটা ছিল ক্ষণস্থায়ী একটা বাঘ আসছে আপনি দুইটা জিনিসের একটা করেছেন হয়তো বা ফাইট করেছেন বাঘটার সাথে অথবা আপনি ওইখান থেকে দৌড়ে পালিয়েছেন তারপরে পালানোর পরে আপনি সেফ আপনি আবার আপনার যে সমস্ত জিনিসগুলো যেখানে ঠিক চলার কথা সে সমস্ত জিনিসগুলো আবার চলাচল শুরু হয়েছে এবং আপনি সেফ এবং আপনার হেলথ আবার নর্মালে ফিরে এসেছে কিন্তু এখনকার যেই স্ট্রেসগুলো আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো কিন্তু আগের মতো না আগেরটা ছিল স্বল্পস্থায়ী এখনটা হচ্ছে ক্রনিক মানে আপনার ডে বাই ডে এটা চলতেই আছে কোনো এটার কোনো স্টপ নাই যেমন কেমিক্যাল যারা কেমিক্যাল স্ট্রেসের স্ট্রেসের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন তারা যদি ফাস্ট ফুড বা প্রসেস ফুডের মাধ্যমে হয়ে থাকেন তারা কিন্তু তারা খেয়ে যাচ্ছেন অনবরত হ্যাঁ ডে আফটার ডে তারা খেয়ে যাচ্ছেন আবার ধরেন যদি কারো মনোমালিন্য বা মেন্টাল স্ট্রেসের যদি কারণ কারণ থাকে সেটাও কিন্তু ক্রনিকলি চলছে আপনার মাসের পর মাস বছরের পর বছর তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন জিনিসটাকে কিন্তু তাদের সিস্টেম কিন্তু আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো যাই হোক সমস্ত ধরনের স্ট্রেস আমি যে যেইগুলোর কথা বললাম এগুলো সবগুলো রেসপন্স একই রকম বডি এটাকে সবগুলোকে একইভাবে গ্রহণ করে এবং বডি এটাকে সঞ্চিত করে রাখে যেটা হচ্ছে স্ট্রেস হচ্ছে অ্যাকিউমুলেটিভ হ্যাঁ অ্যাকিউমুলেটিভ কারণ স্ট্রেস শুধুমাত্র আসতেই পারে বডিতে কিন্তু বডি থেকে অটোমেটিক বের হয়ে যাওয়ার যাওয়ার কোনো সিস্টেম নেই তো বের করতে হবে আপনাকে আর স্ট্রেস কোথায় জমা হয় শরীর জমা হয় আমাদের মাসকুলার সিস্টেম স্ট্রেসকে হোল্ড করে থাকে মাসকুলার সিস্টেম এবং আমাদের কানেকটিভ টিস্যু যেগুলো রয়েছে যেমন ফেশিয়াল সিস্টেম ফেশিয়াল সিস্টেম এবং মাসকুলার সিস্টেম আমাদের স্ট্রেসকে হোল্ড করে থাকে ধরে রাখে শরীরে জমা করে রাখে এবং এটা আনলিমিটেড এটা জমতেই থাকবে জমতেই থাকবে এখন আপনাকে উদাহরণ হিসাবে বলি যেমন ধরেন একটা বালতি এই বালতির মধ্যে আপনি যখন জন্ম নিয়েছেন সেই সেই সময় থেকে যত ধরনের স্ট্রেস আছে ওই বালতিতে জমা হচ্ছে ওই বালতি যতক্ষণ পর্যন্ত ফুল হবে না হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত ফুল হবে না তখন পর্যন্ত আপনি এটার কোনো সিমটম বা এটার খারাপ কোনো দিক আপনি উপলব্ধি করবেন না কারণ আপনার স্পেস আছে এই স্পেস এটা স্পেসের মধ্যে এসে জমা হচ্ছে কিন্তু যখনই আপনার বালতির 
পুরোটা ভরে যাবে তখনই উপরে পড়বে পানি যখন বালতি থেকে পড়তে শুরু করবে তখন ওই যে অল্প একটু স্ট্রেস আপনাকে খুব খুব বেশি আক্রান্ত করবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে স্ট্রেস আমার স্ট্রেস হয়েছে বা হ্যাঁ সিমটমগুলো স্ট্রেসের সাথে ম্যাচ করবে তো আপনার জব কি আপনার জব আপনি কি জীবনে স্ট্রেস পাবেন না স্ট্রেস ফ্রি লাইফ চান এটা স্বাভাবিক না স্ট্রেস জীবনে আসবেই এবং এর আসার জন্যই স্ট্রেসের সিস্টেম শরীরে ইনস্টল করা আছে আপনার জব হচ্ছে আপনি নতুন স্ট্রেসকে আসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিভাবে ওই পুরাতন স্ট্রেসকে আপনার এক্সট্রাক্ট করে শরীর থেকে নতুন স্ট্রেসকে আসার পথ বের করে দিতে হবে আচ্ছা তো আজকের ভিডিওর মূল যে জিনিসটি আমি দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটাই যে কিভাবে আপনি ওই পুরনো স্ট্রেসকে আপনি বের করে দিতে পারবেন শরীর থেকে হ্যাঁ যার ফলে আপনার যে স্ট্রেসের সিমটমগুলো রয়েছে ওগুলো থেকে রেহাই পাবেন প্লাস নতুন স্ট্রেসকে আসার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন তো শরীরে স্ট্রেস শরীর আমি বলেছি যে মাসকুলার সিস্টেম শরীর স্ট্রেসকে এবং ফেশিয়া সিস্টেম স্ট্রেসকে হোল্ড করে ধরে রাখে তো এটা সমস্ত শরীরের মাসকুলার মাসেলগুলো এবং ফেশিয়া এটাকে ধরে রাখে না কিছু কিছু পয়েন্ট আছে এই সমস্ত পয়েন্টগুলো স্ট্রেসকে ধরে রাখে যেমন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে এখানে এই যে আপনার যে হার রয়েছে কলার বোন এই কলারের যে হার এই হারের ঠিক নিচে এই অংশে হ্যাঁ চেস্টের ঠিক উপর সর্বোচ্চ উপরের যে অংশ প্লাস কলার বোনের নিচে এই অংশটা আপনার একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আপনার যে পেট নাবি থেকে আমি দেখাচ্ছি এই যে নাবি নাবি থেকে এক ইঞ্চি ডানে এবং এক ইঞ্চি বামে এই পয়েন্টে এই পয়েন্ট এই দুইটা পয়েন্ট নির্দিষ্ট করার পরে এই দুইটা পয়েন্টে আপনি প্রেশার ক্রিয়েট করবেন প্লাস তারপরে নাবি থেকে তিন এক ইঞ্চি উপরে যাবেন প্রেশার ক্রিয়েট করবেন আবার এক ইঞ্চি উপরে যাবেন প্রেশার ক্রিয়েট করবেন এভাবে তিনটা পয়েন্ট নাবির উপরে তিনটা পয়েন্ট নাবির নিচে তিনটা পয়েন্ট এই ছয়টা পয়েন্ট আপনি যদি এভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করেন থার্টি সেকেন্ড টু ফোর্টি ফাইভ সেকেন্ড আপনি যদি এক একটা প্রেশার পয়েন্টে প্রেশার ক্রিয়েট করে ধরে রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি এই এই পয়েন্টের স্টেজগুলো রিলিজ করতে পারবেন এখন দেখাবো আর একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের যে মাথা রয়েছে এই যে মাথার স্কালের ঠিক নিচের অংশে যেখানে হারটা শেষ হয়েছে হার যেখানে শেষ হয়েছে সেই পয়েন্টে আপনি এভাবে দুই ফিঙ্গার দিয়ে এভাবে প্রেস করতে পারেন ধরে রাখবেন থার্টি টু ফোর্টি ফাইভ সেকেন্ড তারপর একটু নিচে যাবেন আবার এভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করবেন আবার একটু নিচে যাবেন এভাবে পুরো ঘাটটা তিন তিন থেকে চারটি পয়েন্ট আপনি যদি করেন তাহলে কি হবে মেইন যেই পয়েন্টগুলো আছে স্ট্রেস ধরে রাখার ওইগুলো থেকে আপনি স্ট্রেসকে নিয়মিত রিডাকশন করতে পারেন আচ্ছা এখন আমি আপনাদের দেখাই যে আমি কিভাবে এগুলো করি আর এটা করার সবচেয়ে বেস্ট টাইম হচ্ছে রাতে ঘুমের আগে রাতে ঘুমের আগে অ্যাবাউট টোয়েন্টি মিনিটস আপনি যদি এর পিছনে ব্যয় করেন আপনার দুইটা বেনিফিট হবে একটা হচ্ছে আপনার স্ট্রেসকে আপনি এক্সট্রাক্ট করতেছেন শরীর থেকে প্লাস ফলশ্রুতিতে আপনি একটা ডিপার লেভেল স্লিপ উপভোগ করবেন হ্যাঁ গুড কোয়ালিটি ডিপ স্লিপ আপনি পাবেন তো আমি যেভাবে করি সেটা হচ্ছে এটা তো চিনছেন এটাকে প্লাস বলা হয় এই প্লাসটা পেটের জন্য আমি স্পেশালি ব্যবহার করি এই প্লাসটা কি করব এখানে প্লাসটাকে আমি ওপেন করব এভাবে তারপরে নাবি থেকে এক ইঞ্চি ডানে এবং নাবি থেকে এক ইঞ্চি বামে এভাবে আমি প্লেস করব প্লাসটাকে তারপরে দুই হাত এক হাত দিয়ে এভাবে ধরে আর এক হাত উপরে দিয়ে আমি প্রেস করব প্রেস করে আমি ধরে রাখব দেখতে পাচ্ছেন আশা করি এভাবে ধরে রাখব ধরে রাখার পরে থার্টি টু ফোর্টি ফাইভ সেকেন্ড তারপর আমি নেক্সট পয়েন্টে যাব যদি উপরে দিকে যাই তাহলে নেক্সট আপনার এক ইঞ্চি পরে এক ইঞ্চি পরে আবার প্রেস করব আবার এক ইঞ্চি পরে আবার প্রেস করব এভাবে তিনটা পয়েন্ট এক ইঞ্চি পরপর উপরের দিকে আবার তিনটা পয়েন্ট এক ইঞ্চি পরপর নিচের দিকে এভাবে পেটের 
পেটের যে পয়েন্ট এটাকে অ্যাকু অ্যাকু প্রেশার ট্রিগার পয়েন্ট বলা হয় এটাকে অ্যাকু প্রেশার ট্রিগার পয়েন্ট হ্যাঁ এটা চাইনিজ মেডিসিনের এটা মেথড আর প্লাস দিয়ে আপনি এই ঘাড়ের এটাও করতে পারেন হ্যাঁ এভাবে প্লাসটা সেট করে আপনি প্রেস করলেন এভাবে প্রেস করতে পারেন প্রেস অ্যান্ড হোল্ড থার্টি টু ফোর্টি ফাইভ সেকেন্ড এবং এটা করতে আপনার যে ফিঙ্গার এই থাম্প এবং মিডল ফিঙ্গার এই দুইটা ফিঙ্গারকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন দুটো এক একই সাথে এইভাবে প্রেস করবেন প্রেস করে উপরের দিকে উপরের দিকে চাপ দেবেন উপরের দিকে ঠেলে ধরবেন ধরে ঘাটটা উপরে স্লোলি আবার নিচে নামাবেন উপরে উঠাবেন নিচে নামাবেন খুব স্লোলি এবং এর সাথে আপনি ব্রিদিং ব্রিদিং নিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নেবেন স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার পরে এখানে কয়েকটা দুই তিনটা স্পট আপনি চুজ করতে পারেন একটু ভিতরের দিকে যাবেন আবার একটু ক্লোজ করবেন মেনলি এই যে কলার বোনটা আছে এই কলার বোনটা পুরোটা আপনি ক্যাপচার করতে চেষ্টা করবেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এই এক্ষেত্রে দুই তিনটা পয়েন্ট আপনি নির্দিষ্ট করে এভাবে ঘাড় উঠিয়ে নামিয়ে এটা রিলিজ করতে পারেন তো এই হলো আমি যেভাবে করি আপনি এই ব্যাপারে ক্রিয়েটিভ হয়ে আপনি কোনো অন্য ফর্মুলা ইউজ করতে পারেন আমি আরও মাঝে মাঝে আরও ব্যবহার করি এই জিনিসটা এটা আপনার ঘাড়ের জন্য এটা এভাবে ঘাড়ে সেট করি করার পরে এইভাবে প্রেস করে ধরে রাখি হ্যাঁ আবার ইয়ের জন্য আপনার পেটের জন্য আমি অনেক সময় এটাও ব্যবহার করে থাকি এটাকে থেরাকেন বলা হয় থেরাকেন এভাবে ধরে এভাবে প্রেস করি এই ক্ষেত্রে আমি এক সাইড আগে শেষ করি তারপরে আর এক সাইড কারণ এটার একটা মাত্র গাঁট রয়েছে সো আমি এক সাইড আগে শেষ করে ছয়টা পয়েন্ট তারপরে আর এক সাইডের ছয়টা পয়েন্ট শেষ করি এখন সর্বশেষ যেই পয়েন্টটা দেখাবো যেই মাসেলগুলো সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকের মাসেল হ্যাঁ ব্যাকের মাসেল এখানে মিড ব্যাক থেকে শুরু করে আপার ব্যাক হ্যাঁ ব্যাকের পিঠের মাঝখান থেকে শুরু করে এই শোল্ডার পর্যন্ত তো এখানে স্পাইন আসে মাঝখানে এই মেরুদণ্ড সবসময় মনে রাখবেন মেরুদণ্ডের উপর কোনো প্রেশার ফেলানো যাবে না এটা ক্ষতিকর তো এই জন্য মেরুদণ্ড থেকে একটু ডানে এবং বামে সরলে আপনি দেখবেন যে এভাবে মোটা দড়ির মতো শক্ত মাসেল রয়েছে ওই মাসেলগুলোই হচ্ছে এই পয়েন্ট তো আপনি মিড ব্যাক থেকে শুরু করবেন এভাবে হোল্ড করবেন আপনি শুয়ে এটা করার বেস্ট ওই হচ্ছে আপনি শুয়ে টেনিস বল অথবা ল্যাক্রোস বল অথবা আপনার ক্রিকেট বল এরকম কিছু এরকম বল হলে ভালো হয় এক সাইড প্রথমে শেষ করবেন তিন থেকে চারটা পয়েন্ট করলেই হবে একদিনে তারপর আর এক সাইড এভাবে যদি আপনি ঘুমের আগে টোয়েন্টি মিনিটস সময় ব্যবহার করেন এর জন্য আপনি দেখবেন নেক্সট ডেতে আপনার মুড এবং মেজাজ এবং স্ট্রেসের পরিমাণ প্লাস স্ট্রেসের যে টলারেন্স অ্যাবিলিটি এটাও বেড়ে যাবে লাইফ অনেক সুন্দর হবে প্লাস আপনার স্লিপ যেহেতু ভালো হবে আর স্লিপ হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্যের কি খাবার বা ব্যায়ামের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই স্লিপ আর এটা ডাইরেক্টলি আপনার স্লিপকে ইম্প্রুভ করতে সাহায্য করবে সো আজ থেকেই স্টার্ট করুন এবং আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন যে আপনি কতটা ফলাফল লাভ করেছেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন